సో అయితే ఇలా అంటే మీరు చెప్పిన విషయాల ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక్కడి వాళ్ళు కొంత అంటే మన దగ్గరే ఉన్నారు కదా మన టాలెంట్ని మనం ఎక్కువగా గుర్తించుకోకుండా వారు ఈ యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రవాస భారతీయులు అయితే ఏంటి వీరు ఎక్కువగా గుర్తిస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు అక్కడే ఆదరిస్తున్నారని ఏం కాదు కానీ అక్కడ కూడా ఆదరిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఈరోజు వరకు కూడా పల్లెటూళ్ళలో చూసుకుంటే తెల్లారి ఏడు ఏడున్నర వరకు కూడా నాటకాలు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు మన పేపర్లో చూస్తున్నాం ఉన్నారు మంచి మంచి నటులు చక్కగా జనాల్లో అక్కడ పల్లెటూరుకి పరిమితం అయ్యారు ఉత్సవాలకు పరిమితం అయ్యారు ఇంకా దసరా ఉత్సవాలు వినాయక ఉత్సవాలు శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఇలాంటి యొక్క నాటకాలు వేయించేటువంటి యొక్క ఆ ఉత్సవ కమిటీలకి పద్య నాటకం బ్రతికిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి మనం అక్కడ మంచి నాటకం మంచి నటులు చక్కగా ఆకట్టుకునే నటులు ప్రదర్శనలు తెల్లవారులు చూస్తున్నారు ఇక్కడ అమెరికాకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ పూర్వపు వాసనలు మర్చిపోలేక వాళ్ళ పిల్లల ద్వారా ఆ గొంతుల్లో వినటానికి ఇష్టపడుతున్నారు మనదైన పద్యం అనగానే ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఈ ఈ క్యూరీ లెర్నింగ్ సెంటర్ సమ్మర్ క్యాంప్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు తల్లిదండ్రులు తెలియదు పద్యాలు నేర్చుకుంటున్నారు ఆయన వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చెల్లయ్యో చెల్లకో అంటుంటే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి మా పిల్లలు పద్యాలు పాడుతున్నారు అని ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ రోజున పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చేసేసి అయ్యా మా పిల్లలకి తెలుగు రావడం గొప్ప అనుకుంటే పద్యాలు కూడా నేర్పించారు మీరు మా పిల్లలు పద్యాలు పాడుతుంటే మా ఇంటికి మా పేరెంట్స్కి ఫోన్లో వినిపిస్తుంటే ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు అది ఇది అని చెప్పి అంటుంటే నా ధ్యేయం ఏంటంటే ఆ పిల్లల్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే చిన్నపిల్లల్లో క్రియేట్ అయితే అది ఒక ఇరవై ఏళ్ళు పద్య ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లోకి నేను డైలాగ్ ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో నాటకం చేశానంటే పద్యం తెలుగులో పెట్టి డైలాగ్ వర్షన్ ఇంగ్లీష్లో రాయబారు ఎందుకు చేశానంటే మనకు ఒపేరాని ఇటాలియన్ షో ఒకటి ఉంటుంది మన పద్యం లాగానే ఉంటుంది దానికి విపరీతం డిమాండ్ అక్కడ ఆ షో చూడాలంటే మీరు నెల రోజుల ముందు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మొత్తము సంగీత పరంగానే డైలాగ్ అంటూ ప్రతి మాట పద్యంలాగా చదువుతారు వాళ్ళు మన తెలుగులో ఉంది ఆ ప్రక్రియ అందుకు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ని కూడా నేను అది చూశాను చూస్తే ఏంది మన పద్య నాటకానికి దానికి తేడా ఏం తెలియట్లే వాళ్ళ భాష మన భాష మనం కూడా కంప్లీట్గా మన డైలాగ్ అని మాట్లాడతాం వాళ్ళ డైలాగ్ కూడా సంగీతంగా చెప్తారు వాళ్ళు అటు చెప్తూ ఉంటాడు ఏముండదు ఇక మనం కూడా అంతే కదా ఎక్కడ నుండి రాక ఇట అంటాం కదా సో ఈ రెండు కంపారిజన్ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే మనం చాలామంది పెద్దలు చెప్పడం కూడా నన్ను నేను అక్కడ నాటకాలు ఆడుతున్నప్పుడు మీరు ఉపేరా చూసారా ఉపేరా చూసారా అని అడగటం తర్వాత నేను కొంతమంది ఇంగ్లీష్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ మన నాటకం చూసినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వచ్చి కొంతమంది నా శ్రీనాథ్ నాటకం చూశారు రాయవారం చూశారు వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నా మీకు ఏం అర్థమైంది మీకు ఎలా తెలుసు ఐ హామ్ నాట్ ఇంట్ర ఐ హామ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒపేరా అన్నారు వాళ్ళు ఒపేరా వాళ్ళకి పరిచయం కాబట్టి తెలుగులో ఒక ప్రక్రియ ఉందని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క మిగతా భాషల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పద్యాన్ని గుర్తించాలంటే సాధనం ఏంటి డైలాగ్ వాడి భాషలో ఉండాలి వాళ్ళ భాషలో డైలాగ్ పైగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు వాళ్ళ స్లాంగ్ వాళ్ళకి ఈజీ వాళ్ళ భాష మాట్లాడినట్టుంటుంది అప్పుడు ఈ పద్యం దాని సరసన గుర్తుంటుంది ఏంటిది ఇదేంటి గమ్మత్తుగా ఉంది ఉపేరలాగా ఉందని అప్పుడు ఈ ప్రక్రియ మీదకి దృష్టి మళ్ళీ ఇది ఎప్పటికైనా బ్రాడ్వేలో నేను చేయాలని నా కోరిక అక్కడ సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి న్యూయార్క్లో బ్రాడ్వే థియేటర్లో పద్య నాటకం చేయాలి అనే నా లైఫ్ అంబిషన్ అది దానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి దానికి ఆ పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా ఇప్పుడు దాదాపు రెండు మూడు వందల మంది పిల్లలు పైన నేర్చుకున్నారు వాళ్ళని మెరికిల్ లాంటివి తీసుకుని మళ్ళీ నేను వాళ్ళని సానబట్టి అక్కడ ఆ న్యూయార్క్ వీధుల్లో కృష్ణరాయవారం అనేది చేయాలని నా